நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி யூகேரியாட்டிக் செல் டிவிஷன் அதாவது அனிமல் செல் டிவிஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் தான் நம்ம இதில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஹியூமன் பாடி ரெண்டு டைப்பாக டிவைட் ஆகும் ஒன்று வந்து மைட்டாசிஸ் இன்னொன்று மொயாசிஸ் ஸோ பேசிக்காகவே போவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கலாம் ஹியூமன் பாடியில் ஹெட் டு டோ அதாவது தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் செல் அவ்வளோ தான் மேட் ஆகிருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹேர் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஹேர் செல்ஸ் பிளட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பிளட் செல்ஸ் ஒவ்வொரு பார்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் நோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஐஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாடியில் உள்ள எல்லா பார்ட்லேயுமே செல் தான் இருக்கும் ஸோ பாடி ஃபுல்லாக செல் அவ்வளோ தான் மேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் பாடி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சொமேட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி நம்ம பாடியில் உள்ள செல் எதுக்காக டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காண்டி தான் அதாவது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசுக்கு போகணும் அதாவது குழந்தை குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க அப்புறம் தாத்தா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நம்ம கிடக்கணும் கடந்து வரும் அப்படின்னா நம்மளோட செல்லும் அவ்வளோ வயசையும் கடந்து வருது ஸோ அப்போ செல்லும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா க்ரோ ஆகுது ஓல்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட லைஃப் ஸ்பேன் தான் உண்டு அந்த லைஃப் ஸ்பேனுக்கு அப்புறம் அது ரிப்பேர் ஆகும் இல்லைனா ரீஜென்ரேட் ஆகி இன்னொரு செல்லாக ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது செல் டிவிஷன் நடக்கும் அதாவது டியூப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த செல் டியூப்ளிகேட் ஆகி டாட்டர் செல்ஸை என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணுது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பிளட் எடுத்துக்கலாம் பிளட்டில் மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்வெல் உண்டு ஒன்று ஆர்பிசி இன்னொன்று டபிள்யூபிசி அடுத்து பிளேட்லெட்ஸ் ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மந்த் தான் டபிள்யூபிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இயர் வரைக்கும் இருக்கும் பிளேட்லெட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டேஸ் அப்புறம் ஸ்கின் ஸ்கின் எடுத்துக்கிட்டேங்க அப்படின்னா ஸ்கினில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வர தான் இருக்கும் ஆனால் சில செல்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில் அது வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது அது வந்து செல் டிவிஷனுக்குள்ளேயே போகாது அது செல் டிவிஷனே உட்கொள்ளாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது என்ன செல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் செல் பிரெயின் செல்லாம் நம்ம கூட லைஃப் டைம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் கார்டியாக் செல்க்கும் ரொம்ப லாங் லைஃப் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் சில செல் வந்து டிவைடே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் உள்ள சில செல் வந்து செல் டிவிஷனுக்கு போகும் சில செல் வந்து செல் டிவிஷன் ஆகாது இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் உள்ள செல் வந்து டிவைட் ஆனால் அந்த ப்ராசஸை மைட்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் பாடி செல்ஸ் அல்லது சொமேட்டிக் செல்ஸ் சரி மியோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் செக்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ஸ் செல் அல்லது ஜேர்ம் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் அப்போ ஃபீமேலில் உள்ள எக்கும் மேலில் உள்ள ஸ்போமோ ஃபியூஸ் ஆகி செல் டிவிஷன் நடந்து கேமெட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ப்ராசஸை தான் மியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செல் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா மியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி மைட்ராசிஸாக இருந்தாலும் சரி செல்லில் உள்ள ஒவ்வொரு இன்டீரியர் பொசிஷன் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவைட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த செல்லில் என்னெல்லாம் இருக்குது செல் ஆர்கனல் நியூக்ளியஸ் குரோமோசோம் எல்லாமே டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகி அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டாட்டர்ஸ்லேயோ இல்லை மியாசிஸாக இருந்தால் ரெண்டு டாட்டர்ஸ் சாரி ஃபோர் செக்ஸ் செல் மைட்ராசிஸாக இருந்தால் ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படியே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் மியாசிஸில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் அது நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் மியாசிஸ் அண்ட் மைட்ராசிஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மைட்ராசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது பாடி செல் எப்படி டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மியாசிஸ் பார்க்கலாம் சரி மைட்ராசிஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது ரெண்டு ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸ் வந்து இன்டர் ஃபேஸ் இன்னொரு ஃபேஸ் வந்து மைட்ராட்டிக் ஃபேஸ் ஸோ இன்டர் ஃபேஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம நிறைய கொஷினை நம்ம லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து எந்த செல் டிவைட் ஆக போதோ அந்த செல்லை நம்ம பேரண்ட்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வரக்கூடிய செல்லை டாட்டர் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேரண்ட்ஸ் செல்ல எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டாட்டர் செல்லையும் குரோமோசோம் இருக்கும் அதாவது பேரண்ட்ஸ் செல்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே டாக்டர் செல்ல எக்ஸாக்டாக அப்படி இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமுமே இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் செல்ல ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் அதாவது டிப்ளாய்ட் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்
ஸோ அது எப்படி காம்பேக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோன் அப்படின்ற ஒரு எயிட் குரோர் ப்ரோட்டீனால் காம்பேக்ட் ஆகும் ஸோ டிஎன்ஏ ஃபுல்லாக காயில் பண்ணப்படும் ஹிஸ்டோன்ற ப்ரோட்டீனால் ஸோ அப்படி காயில் பண்ணப்பட்டு கடைசியாக வரக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டு சேர்ந்ததை குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த குரோமோசோம் ஃபுல்லாகவே குரோமாட்டினால் தான் மேடப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்ஏனா என்ன குரோமாட்டிக்ஸ்னா என்ன குரோமோசோம்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து ஃபேஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸில் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஒன் ஃபேஸ் செகண்ட் வந்து சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் அப்புறம் ஜி டூ ஃபே